。彤彤，妈妈，我腿好疼。彤彤，你受伤了，你只要乖乖的躺在床上，不要乱动，他很快就会好的，知道吗？妈妈，你的头怎么了？妈妈摔了一下，没关系的。你看到我的照片了吗？彤彤，在这儿呢。我的生日过完了吗？彤彤的生日还没过完呢。怎么了？这是我送给你的礼物。彤彤，就是为了给妈妈拿这张照片，才受伤的吗？嗯，因为妈妈喜欢曼迪姐姐，所以我才找曼迪姐姐签名的。可是彤彤为什么要说妈妈喜欢曼迪姐姐啊？因为曼迪姐姐出现在电视里，妈妈都喜欢看。彤彤真乖。我许了一个生日愿望，我希望爸爸快点从魔法学院回来，和和我还有妈妈永远生活在一起。我的愿望会实现吗？彤彤，你的愿望一定会实现的，知道吗？嗯。乖，闭上眼睛睡觉。小孩的妈妈，我求求你，帮我救救这个孩子，好不好？你如果不把话说清楚，很抱歉，我不答应。李总，这个孩子的确是你的儿子。那女人呢？这个女人叫吴桐，二十七岁，南京人。大学最后一个学期，的确在历史世纪过，正好是五年前。你不会一点印象都没有吧？你对她有印象吗？我没有印象。但我查过了，她是在咱们公司行政部实习过，咱行政部的经理三年前已经辞职了。我打电话问过他，他说的确有个女孩叫梧桐，在他手底下干过，而且很优秀。但奇怪的是，实习期没满他就走了，从此销声匿迹，杳无音讯。彤彤今年四岁，出事那天正好是他的生日。算起来，梧桐离开历史的时候，可能已经怀上了你的孩子。然后呢？离开历史以后，他就回到了老家南京。但是不知道什么原因，没过多久他又回到北京，在郊区一家卫生院，生下了这个孩子。之后又离开了北京，去了几个城市。去年年底又回到北京，在一家广告公司做策划。他的经济状况呢？不太好。哦，对了，他得过一段产后忧郁症。家人呢？母亲是幼儿园老师，父亲是工程师，不过现在都退休了，在老家南京。梧桐已经有五年时间没有回老家南京了。什么事？伯母刚刚打电话让你晚上回家吃饭。放开！哎哎，李仲蒙，你给我出来！说嘛，干什么？干什么？这么长时间，没功劳还有功劳吗？快出去吧
，想把我像狗一样撵走。哎呀，你快出去吧，走吧，走吧，放下，别喊，走吧，走吧，放下，快出去吧，放下，出去。范伟道，今天必须给我个说法，否则没完。国华，这是公共区域啊，别影响大家工作，啊，工作。我们都是斯文人，有话好说，啊，走，走，等着，你想要什么待遇？说吧，我不跟你谈，我要见立仲谋当面谈。你说什么？啊！你刚才说什么？我在这个公司资历比你都老，他凭什么？说开我就开我！赵国华，你以为你向叶润祥透露公司机密，我不知道吗？啊！我告诉你，你应该烧香拜佛。和谐社会救了你，也换做以前我早废了你。你就是流氓黑社会，你守着利众谋能得到什么好处啊？啊，他忘恩负义，他就是冷心痛。你以为你是什么呀？你就是利众谋身边的一条狗。赵国华，我给你最后一次机会，趁我没发火之前，赶紧给我滚！别给脸不要脸。我今天还会跳江。你跟李仲谋说，我赵国华不是好惹的，惹急了我什么事都能干得出来。我看你有多大本事，我等着你。李总难得回来一趟，多吃点儿。这些都是丽姐啊特意吩咐我为你做的。陈伯，哎，以后不用麻烦你们准备这么多菜，呃，我们两个人吃不完。嗯，没有胃口当然吃不完了。再喜欢吃的菜，对着我这个老妈，也不会有胃口。丽姐，看你说的，谁说李总没有胃口啊？这些菜。都是丽姐一样一样精心挑选的，知子莫若母。丽总喜欢吃什么，那可都在丽姐心里呢。丽总，您慢慢吃，都是您小时候最喜欢吃的呢。丽姐，宏大集团的王总，请您和丽总去喝他孙子的满月酒。把前段时间我在拍卖会买来的翡翠长命锁送过去，我就不去了。是，多出去活动活动，对你的身体有帮助。难得，你还知道关心我的身体。我是真的希望你可以多出去活动活动，这样你的心情也会比较好一点。人家抱孙子，我去干什么？要让人家知道我有一个一辈子都不想结婚的儿子，还是让人家笑话我们厉家断子绝孙？结不结婚是我自己的事情，你这辈子不是也没结婚吗？你不过就是想要一个姓厉的孙子，一个厉氏未来的继承者，我可以给。